சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்களோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு இன்பாக்ஸில் கிடச்சி வணக்கம் இன்றைக்கி ஆன்லைன் டெய்லரிங் கிளாஸ் தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா தைக்கும் போது தையல் வந்து விழவே மாட்டேங்குது துணியில் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அது ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம நீடியில் வந்து நூல் எல்லாமே கீழே எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம செட் பண்ணியாச்சு அப்பர் த்ரெட் கீழே பாபின் த்ரெட் எல்லாமே இருக்குது நீங்களே பாருங்கள் வீடியோவில் நமக்கு வந்து தைக்க வந்து மாட்டேங்குது ஃபேப்ரிக்கில் வந்து தையல் வந்து விழ மாட்டேங்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் தைய நூல் எல்லாமே நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் தையல் மட்டும் விழலை அதுக்கு என்ன காரணம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி பெல்ட் மிஷின் பெல்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட் கலட்டி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நூல் அந்த த்ரெட்டை ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடலாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தோம் நம்ம ஒவ்வொரு டெய்லரிங் டிப்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் த்ரெட்டை எனக்கு வந்து துணியில் வந்து தையல் விழவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் அதை சிம்பிளாக எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம போடுறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நீங்கள் ஆயிலிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆயிலிங் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அது ரொம்ப அது உங்களுக்கே போயும் அது எந்தளவுக்கு ஈஸியாக இருந்தது சேம் அதே மெத்தட் தான் இதுவும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடில் உள்ள லெஃப்ட் சைடு உள்ள அந்த பா அந்த பிளேட் இருக்குல்ல அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு கலட்டிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம அதை கலட்டி எடுத்தாச்சு உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ மிஸ் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த ஸ்க்ரூ அந்த ஹோல்லே நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி தையல் விழாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷட்டில் பாட்டில் அதாவது இந்த பாபின் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வந்து அந்த நீடில் வந்து நூலை வந்து எடுக்காதது தான் பிரச்சனை அதனால தான் நமக்கு தையல் விழ மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஷட்டிலையும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கலட்டணும் இந்த மாதிரி ஷட்டில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கலட்டியாச்சு ஸோ ஷட்டில் கலட்டுறதுக்கு முன்னாடி பாபினை கலட்டிடுங்க இல்லைன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு வெளில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் பாபின் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஷட்டில் நீங்கள் வந்து கலட்டிடலாம் கொஞ்சம் ஷட்டில் வந்து லைட்டாக டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக தட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ வச்சு கொஞ்சம் டைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி போல் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இதில் தான் நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீலிங் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கயிற்ற லைட்டாக வச்சு இப்போ உங்களோட அந்த நீடிலோட ஐ பார்ட் இருக்குல்ல அது வந்து கீழே பாபின் மாட்டு உங்களை பாபின் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பாபின் கேஸில் உங்களை நூலை வந்து எடுக்கணும் ஆனால் இந்த நீடில் வந்து கட்டையாக இருக்குது அதாவது அந்த ஹோல் பார்ட்டே அந்த நீடிலோட அந்த பார்ட்டே வந்து நமக்கு கட்டையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால தான் நூலை வந்து எடுக்காமல் நமக்கு நூல் வந்து தைக்க மாட்டேங்குது அப்படி தைச்சாலும் நமக்கு வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து அந்த த்ரெட்டு வந்து கட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களே வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் அந்த நீரில் வந்து கீழே வர வரணும் நமக்கு அப்படின்னா தான் அந்த நூலை வந்து அது வந்து எடுக்கும் எடுக்கும்போது அந்த நாச்சஸ் வந்து விழுந்து நமக்கு அது தையலாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஆனால் இது வந்து கட்டையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் நமக்கு தையல் வந்து விழ மாட்டேங்குது ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு தடவை வீலிங் பண்ணி பாருங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே புரியும் கரெக்டாக கீழே ஐ பார்ட் வந்து அந்த இதில் வரலை வராமலே அடுத்த ஹாஃப் சர்க்கிளுக்கு அந்த ரவுண்ட் வந்து போயிடுது நமக்கு அதனால தான் நமக்கு வந்து தையல் வந்து விழ மாட்டேங்குது எல்லாமே சரியாக இருக்குது ஆனால் தையல் மட்டும் அதனால தான் நமக்கு வந்து விழ மாட்டேங்குது நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு மூணு தடவை அதை செக் பண்ணி கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த நீடில் நமக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நீடில் கலட்டி கீழே வர தள்ளி வைக்கலாமான்னு அப்படி செய்யக்கூடாது அந்த நீடிலோட அந்த பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா அந்த பார்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும் அதை லூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீடில் பார்ட் வந்து ஆல்ரெடி கீழே இறங்கிடும் ஸோ அதை எப்படி லூஸ் பண்ணணும்
இந்த ஹோலில் தான் ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வெறுமனையாக நீங்கள் அந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ விட்டீங்க அந்த ஹோலில் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெளியில் வந்துடும் அப்போ அதை அந்த இடத்துல வந்து ஸ்க்ரூ வரதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வீலிங் பண்ணணும் கரெக்டாக வீலிங் பண்ணி அந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ வர்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கணும் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரூ வந்து தெரியும் நீங்கள் வெறுமனையாக நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரூ வந்து வெளியில் தான் வரும் இந்த மாதிரி வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி வீலிங் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்க்ரூ இல் வர்றது தெரியுதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு லைட்டாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணால் போதும் நான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பேருக்கு லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அது கீழே வந்து அந்த நீரில் வந்து கரெக்டாக வந்து வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி லூஸ் வந்து கிடச்சிரும் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு டைப் பண்ணி நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுட்டு கீழே வந்து அந்த நீடில் பாரோட ஐ பார்ட்டும் கீழே ஷட்டில் பார்ட் இருக்குல்ல அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகி இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு அந்த நீடில் பார்ட்டும் அந்த ஷட்டில் பார்ட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வர்ற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வீலிங் பண்ணியும் பார்க்கணும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இப்போது நீடிலோட அந்த ஐ பார்ட்டும் ஷட்டிலோட அந்த பார்ட் ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கணும் அப்படி மேட்ச் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு பாபின்லேருந்து நூல் வந்து எடுக்கும் இப்போ நமக்கு அந்த நீடில் பார்ட்டும் ஷட்டிலோட கார்னர் ரெண்டுமே ஈவனாக வந்துடுச்சு மேட்ச் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் டைட் பண்ணும்போது இந்த நீரில் பார்த்துக்க மேலே உள்ள அந்த ஹோல் வந்து அந்த அந்த சைட் வந்து திரும்பிடக்கூடாது திரும்பாமல் பார்த்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணணும் இதுதான் ஸ்டிச்சிங் வந்து விழலை அப்படின்னா இதுதான் வந்து நமக்கு கரெக்ட் மெத்தட் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த நீடில் பார்ட்டும் ஷட்டிலோட கார்னர் ரெண்டுமே உங்களுக்கு மேட்சாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தையல் வந்து விழுந்துடும் இப்போ இந்த நீடில் பார்ட்டுக்கு மேலே உள்ளது தான் நமக்கு மெயின் அதை நீங்கள் டைட் பண்ணாலே லூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து சரியாக வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ எல்லாமே அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்க ஸ்டிச்சிங் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்து விழுது இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து தையல் வந்து விழாமல் இருந்தது அந்த வீடியோலே பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் அந்த துணியில் வந்து இந்த மாதிரி குத்து குத்தாக விழுந்திருக்கு நம்ம அதை சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமே நமக்கு தையல் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து விழுந்திருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மாதிரி மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் எஃபி பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எங்கள் வெப்சைட் ஐடி ஆன்லைன் டெய்லரிங் வீடியோஸ் நன்றி